கட்டத்தை வர்றது நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க ஓ இப்படி செய்யணுமோ அதை செஞ்சு தான் வரணுமோ இந்த கண்டிஷன் இருக்குதோ ஓ அதெல்லாம் கேட்பாரோ நான் எப்படி நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்பாரா தெரியலையே அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இதை செஞ்சிங்கன்னா கர்த்தர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தயவு காட்டுவார் சந்தேகமே வேணாம் இது இது சந்தேகமே வேண்டாம் கர்த்தர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தயவு காட்டுவார் ஒரு காரியம் இருக்குது இஃப் யூ டூ திஸ் த லார்ட் வில் ஷோ ஃபேவர் பியாண்ட் எனி டவுட் இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் திங் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது எண்பத்தி எட்டில் தாவித் ராஜா இந்த ரகசியத்தை அவனுக்கு சொல்கிறார் கிருமையின்படியே என்ன உயிர்ப்பியும் அப்பொழுது நான் உம்முடைய வாக்கின் சாட்சியை காத்து நடப்பேன் கத்தாவே உமது அன்பை அதில் என்ன சொல்கிறார் இந்த வருஷனில் உம்முடைய உண்மை அன்பை காட்டி என்னை வாழவிடும் கிருப கருணை இறக்கம் இதை காட்டி என்னை வாழவிடும் அப்பொழுது நீ கூறிய காரியங்களை நான் செய்வேன் அப்போ அவருடைய கருணை இறக்கம் அதாவது மர்சி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் ஹிஸ் லவ்விங் கைண்ட்னஸ் த ட்ரூ லவ் ஆஃப் காட் is based on his loving kindness his mercies avrudi irakkangal mela da nam sure nambi pogam mudiyum na nallave na ivlo nalla senjirukuren inda kudumbathil irundhu varren inda jaadi naanu nee ipdiyaga anda koyilukku poren ivungalude session na apdi illa nu solli varamudiyadhu adukkalla power kediyadhu unmaiyana power edhukku irukna ummudi irakkangalai nambi varugiren அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்பர் ஒன் ஐ டு நாட் டிசர்வ் டு லிவ் ஐ டிபெண்ட் ஆன் யுவர் மர்சி ஆண்டவரே நான் வாழ தகுதி அற்றவன் உமது கருணையை சார்ந்து இருக்கிறேன் உம்முடைய இறக்கங்களினால் தான் நான் உயிரோடு இருக்க முடியும் என்னை வாழ வைக்கிறதுக்கே எனக்கு உம்முடைய இறக்கங்கள் தான் வேணும் எங்கிட்ட ஒரு நன்மையும் கிடையாது ஐ டு நாட் டிசர்வ் எனி திங் ஃப்ரம் யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன செய்யறோம் நம்ம தாழ்த்துறோம் We humble ourselves. கர்த்தருக்கு முன்னால் தாழ்த்திட்டினா ஒன்று உனக்கு அகம்பாவம் போயிடும் பெருமை போயிடும் அகந்த போயிடும் நான் ஒன்றும் இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்குவோம் நான் ஒன்றும் இல்லைன்றத புரியாத சமயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா நான் நல்லவன் நான் பரிசுத்தவான் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் கர்த்தர் முன்னால் யாருமே பரிசுத்தவான் கிடையாது அப்போ அவர்கிட்ட வர்றதுக்கு முதல்ல நீ செய்ய வேண்டியது அவருடைய காலில் போய் விழுகிறது நம்ம தாழ்த்தி அவட்ட சாஷ்டாங்கமாக விழுந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஐயா எனக்கு உதவி வேணும் ஐயா எனக்கு பிச்சை போடும் அப்படின்ற மாதிரி போய் விழுந்துட்டீங்கன்னா எங்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது என்ற ஒரு நன்மையும் கிடையாதுன்னு சொல்லி விழுகும் போது கர்த்தருடைய இறக்கங்கள் உனக்கு உண்டாகும் அப்போ அவருடைய கருணை மட்டும் இல்லை இறக்கங்கள் மட்டும் இல்லை அவருடைய அனுகிரகமும் ஃபேவரும் உனக்கு வரும் கத்தருடைய ஃபேவர் வர்றதுக்கு முதல்ல நீ செய்ய வேண்டியது நொறுங்குண்ட இருதயம் வேணும் அதான் முதல்ல செய்யணும் கடினமான இருதயத்தை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு கடவுள்லாம் தேவையில்லை நான் எல்லாத்தையும் நானே செஞ்சுக்குவேன் ஐம் எ செல்ஃப் மேட் மேன் அப்படின்றாங்க சில பார்த்திங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபேவரும் கத்திருந்து வராது அவங்க கர்த்தரை எதிரி ஆக்கிடுறாங்க இம்மீடியட்டாக தி மேக் அன் எனிமி அவுட் ஆஃப் காட் வென் யூ சே ஐ ஆம் காட் மை செல்ஃப் I can do everything. I don't need God. That's why you said that. The problem is that you can't go to the problem. Then you can go to the problem. If you go to the problem, you can go to the problem. You can go to the problem. That's why you can go to the problem. You can go to the problem. I come to you because I cannot appeal on any other basis. There are bases and there is no basis. I don't have a case to put up to come in front of you and say you have to do this because of this ah abbi onnum illa enna vaala anuvidikka per endha adipadayilum basis ennala moreyada mudiyad i cannot complain to you on any other basis that you have done wrong things to me you have not been fair to me abbi illa solla mudiyadu adukku basis kediyadhu enakku appo and the basis enga irundhu varudhu mudi self righteousness la varala ஃபேரசியஸ்லேருந்து வரலாம் அப்படின்னா பரிசை நான் போகிறேன் நான் நல்லவேன் நான் நீதிமான் நீர் எனக்கு இதெல்லாம் செஞ்சாகணும் ஏன்னா நான் கோயிலுக்கு போகிறேன் காணிக்க கொடுக்குறேன் 
முடிஞ்ச வரைக்கும் சிலருக்கு பிச்சை போடுறேன் அப்பப்போ பாட்டுகளை பாடுறேன் அல்லலியோ சொல்கிறேன் பலபாஷையில் கூட பேசுகிறனே அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன் அதனால நீ செய்யணும்னா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் கற்றுட்டு ஒருத்தரும் எந்த பேசிஸ்லேயும் அவுட்டை போய் எதுவுமே கிளைம் பண்ண முடியாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடைசி வரைக்கும் நீ கிளைம் பண்ண முடியாது கற்றுட்ட போய் முறையிட முடியாது தெர் இஸ் நோ பேசிஸ் நம்ம யாருக்கிட்டையும் அவர்கிட்ட போகிற அளவுக்கு அவர் அப்ரோச் பண்ணுற அளவுக்கு எந்த பேசிஸும் கிடையாது ரைச்சியஸ்னஸில் அப்போ மூணாவது என்ன பார்க்குறோம் தவிர சொல்கிறதுல இதை நீர் வழங்கினால் மட்டுமே உம் அறிவுறுத்தல்களின்படி நான் உண்மையாக நடக்க முடியும் உமக்கு நான் கீழ்ப்படிய முடியும் அப்போ உங்களுடைய காரியங்களை நான் செய்வேன் டு ஒபே காட் காட் ஹாஸ் டு கிராண்ட் யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மர்சி டு ஃபாலோ ஹிம் இவர் இதை வந்து கடவுள் செஞ்சாத்தான் ஓன்லி வென் காட் கிராண்ட்ஸ் யூ திஸ் கிரேஸ் யூ கேன் ட்ரூலி வாக் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதாவது நீர் எனக்கு இதை வழங்கினால் மட்டுமே நான் உமக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க முடியும் ஸோ அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது கூட அவருடைய கிருப நமக்கு தேவை அவருடைய இறக்கங்கள் நமக்கு தேவை அவருடைய உதவி நமக்கு தேவை இதை தாவது அழகாக சொல்கிறார் அந்த சங்கீதத்தில் நீங்கள் இன்னைக்கு எந்த நிலைமையில் இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் கடவுள்கிட்ட போய் அவர்கிட்ட எதுவும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு நினச்சிங்கன்னா முதல் படி அவருடைய இறக்கங்களுக்காக நம்ம விழுந்துடணும் அவர்கிட்ட போய் தாழ்த்தி என்னால் முடியாத ஐயா என்ற ஒரு நன்மையும் இல்லையா எனக்கு உதவி செய்யணும் கேட்டு போய் விழுகிறது தான் முதல் ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னென்னா அவர்கிட்ட என்ன சொல்லணும் என்கிட்ட எந்த பேசிஸும் கிடையாது என்கிட்ட நான் வந்து கேஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது எந்த ஒரு பேசிஸ்னா என்ன மீன் பண்ணுறோம்னா நான் இதனால 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 அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல நான் இது செஞ்சதுனால நீ அதை கொடு நான் இன்றைக்கி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தேன் இன்றைக்கி ஐம்பது ரூபா கொடு இன்னூறுவா நீ கடன் வாங்கல நானூறுவா இப்படி டீல் பண்ணுறோம்ல மனுஷங்களில் அப்படி கடவுள்கிட்ட எதுவுமே நம்ம போய் செய்ய முடியாது நீ என்ன கேட்கலாம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனீங்கன்னா வார வாரம் நான் கோயிலுக்கு போனேன்னு சொல்லலாம் அப்போ கத்திரை கேட்பார் நான் போக சொல்லணும் உடனே நீ வந்து என்னை பார்த்தியா எனக்காக போன கோயிலுக்கு நீ என்ன அங்கே கண்டியா மோல கோயிலில் நான் இருந்தேன்னா இப்படிலாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தார்னா பதில் சொல்ல முடியாது யோபூர்ணி புஸ்தத்தை படிங்க ஃபுல் புஸ்தத்தையும் படிங்க அப்போ நான் இது என்ன பேசுகிறேன்னு உங்களுக்கு புரியும் யோபு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் முப்பது முப்பது அத்தியாயத்துக்கு மேலே கேள்வி கேட்குறான் அவன் என்னத்துக்கு இது செஞ்சது அது இப்படி இப்படி கேஸை புட்ட பண்ணினா கடைசியில் யோபு என்ன சொல்கிறான் நான் வாயை பொத்தி கொடுக்குறேன்றான் கடவுளுக்கு வந்து கேட்குறாரு யார் அதை என்ன கேள்வியாக கேட்டுட்ருக்கிறது அப்போ அவருக்கு முன்னால் எந்த கேஸ் நீ புட்ட பண்ண முடியாது அதுதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு தெர் இஸ் நோ பேசிஸ் தட் யூ கேன் கோ அண்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் எனிதிங் மூணாவது என்னென்னா அவர் இந்த கிருபையை கொடுத்தா தான் நீ கீழ்படியவே முடியும் அப்போ உன் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி என்ன நிலைமையில் இருக்கியோ அந்த நிலைமையில் இருந்து உன்னை தாழ்த்தி அவர்கிட்ட வந்து அடுத்த என்னை மன்னியும் நான் தாழ்த்துறேன் எனக்கு உங்கள் இறக்கங்கள் வேணும் அப்போ தான் நான் எதுவுமே செய்ய முடியும் உங்களுக்கு பெரிய முள்ள பிள்ளையாக நான் வாழணும்னா கூட உம்முடைய இறக்கங்கள் எனக்கு வேணும்னு இன்றைக்கி நீ கேட்டினா கொடுப்பார் இறக்கங்களை கேட்குற அளவுக்கு தாராளமாக எப்பவும் செய்வார் அது ஒன்று மட்டும் மறுக்கவே மாட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தேவன் நம்ம தேவன் அப்படிப்பட்ட அன்பாக இருக்கிற தேவன் இறக்கம் உள்ளவர் தயை நிறைந்தவர் ரொம்ப நல்லவர் நம்ம தேவன் வாங்க நல்லவனாக வந்து அவர்கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது நான் கெட்டவேனு சொல்லி வந்து உங்களுடைய இறக்கங்கள் வேணும் உங்களுடைய மன்னிப்பு வேணும்னு கேட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்த போகிறான்னு தெரியும் உங்களுக்கு Ishta